多人原版生存。思考 2.5 年，还是决定回归经典。开局出生在樱花盆地之中，先来探索下村庄铁匠铺，有些铁制装备为咱们前期发育至少省去 2.5 年。开局没用两分半就全身铁套，再来撸上几颗原木制作铁斧以及盾牌，接下来便要收集食物，准备下矿。你肯定好奇多人原版为啥只有我自己？因为想上素材的伙伴只需三连即可。借助铁匠铺熔炉把羊肉烧下，刚收集的面包全给他分解成小麦。村子里竟还有隐藏的恶霸，作为村庄英雄，必须将其制裁。而他掉落的恶霸碎片便能化为我的铁镐，带上张床，直接出发矿洞。煤炭在前期用处很大，多收集些铁矿，更不用说，肯定多多益善。自从更新过后，矿洞怪物多了很多，且这次优化是真的一般。我的老年坤差点爆炸，烧制。的铁矿，先来做个铁桶，看上去简单，实则非常实用。且更新过后，矿洞煤炭铁矿随处可见，这无疑证明钻石开采难度直线上升。用灵魂出窍查看下方，居然是古城，直接躺下布置出生点。踏入古城还得前行移动，同样可以收集些羊毛，踩在上面能减少声音分贝。遇到的检测方块最好拆掉，不然被检测到声音三次，就会直接生成寻声手。位，趁他没来的时间，赶紧开箱。不好，他来到周围了，都没反应过来，直接被拿下一血。还好来之前在此做了出生点，但显然这不能平息他的怒火。我试图静止不动，转移他的注意力，虽然打不到，但一直让我处于关灯状态。在我查看背包之际，竟被偷袭，双目失明，根本看不清他在哪。趁他追击走远，赶紧先逃离这。前期以咱们现在装备，不可能打过，所以还。得先过来发育一波，可总算看到了钻石，但貌似只有一颗，能干啥？还是得继续向前探索。随手挖开的元神下，竟有刷怪龙。据说更新后，箱子物资十分丰富。先将守卫小将全部带走，现在就到。是谁骗我？奖励丰厚许多，真是一堆稀世珍宝。每走 2.5 米，就又发现一处钻石，一颗、两颗、三颗，这次可发财了。上面还有处废弃矿井。我操！转角遇到爱，又发现钻石，主动送上门，肯定不能客气。全收集完资产，来到石科，那就直接做出顶级的钻镐钻剑，为咱的通关计划又进一步。这还有处宝箱，一本耐久附魔书，有用但没大用。周围残破。的铁轨也给带走，能收集的资源尽量不要丢弃。这还有些金矿，但在原版中用处不大。如果你喜欢本系列，不妨留个三连，这将是我最大的动力。最后抽取三位小伙伴与我下期共同发展。